Всем привет! Сегодня похвастушечное покупочное видео. Покажу вам, что я приобрела за вторую половину января. Ну, сначала подарочные штучки. Это часть вещиц, которые собираю и я тоже. Это вот такие винтажные э, штучки <смех> я их приобрела в подарок для некоторых своих подруг вот такие чудесные вещи честно говоря вот эта вот сумочка мне так самой нравится что я хочу ее оставить себе но пока еще не решила а вот эти вот вещи это интересно они оформляют сделано как написано что это миниатюрная как бы, это миниатюрка винтаж коллекшн вот и вот такая вот штучка да а еще вот оформлена как любимые книжки книжки моего детства влюбленный портной Тут такая лента портновская, она тоже сделана под бронзу. И вот само оформление сделано в виде книжки. Вот. И еще одна такая книжка. Это вот такая. Называется Храбрая портняшка. Вот. Ну, я думаю, что. Это все разным моим подружкам. Но вот эти ножнички, это, я думаю, что... В общем, кому они пойдут, она поняла уже, что эти ножнички для нее. Итак, вот такие вот чудесные штучки. Дальше поехали. Дальше... Это а, моя хочушка, которую я посмотрела, подсмотрела у Леночки Зябривой. И когда я увидела этот набор у нее именно, я просто в него влюбилась и начала сходить по нему с ума. Это а, Ренуар. Вернее, это не Ренуар. А на, по мотивам картины Ренуара площадь Троицы Париж. Риолис. Картина большая достаточно. Ну, как большая? Ну, в общем, не маленькая. 60 на 50. В набор входят ниточки анкор и шерсть. Цветов здесь немного. 30 цветов. Вот канва Аида, по-моему, 16. Если я правильно понимаю, вот ниточки такие. Схема, вы видите, тут как обычно у Риолиса на высоте. Ну, что хочу сказать. Смотрела на эту картину после того, как увидела у Леночки Зябревой. Смотрела на нее каждый день. Заходила, смотрела, вздыхала, посылала ей мысленные свои респекты, закрывала и уходила потому что на самом деле набор не дешевый он не новый производство 13 -го года но я так понимаю что хотя не знаю может его действительно и покупают но набор стоит около двух с половиной тысяч рублей вот и я не могла так прям вот взять и, и себе так его купить закрытыми глазами я в общем то попросила мужа вернее рассказала мужу о своей тайной влюбленности в этот набор ну муж через какое-то время мне этот набор подарил сказал ну купи уж себе там свой набор сколько там он стоит уж ладно уж закажи и так интересно что у меня он обычно не интересуется моими ну как интересуется конечно что-то я там вышиваю он 
спрашивает, а вот именно этот ренуар, он подвиг его на то, что, во-первых, поскольку он сам оплачивал и принимал решение по покупке этого набора, он сказал, что там за нитки, покажи. Я ему рассказала, какие нитки. Про анкор рассказал. Он говорит, ну ты же вроде не вышиваешь анкор. Я говорю, ну вот анкор, это такая тоже нитки люксового класса. Такие же, как ДМС. Вот. И говорю, еще входит сюда шерсть. Вот. Он говорит, дай посмотреть. Я ему показываю. Он говорит, а что тут еще и канва? Я, говорит, думал только одна схема. Ну, в общем, этот набор просветил моего мужа в части того, что входит в наборы для рукоделия. И он теперь знает, что я вышиваю ниточками не только ДМС, но и анкор. Хотя это будет мой первый опыт вышивки анкором. Ну, в общем, люблю ее. Люблю эту картину нежно, прямо... Вот я так рада, что она у меня наконец-то, что она не, не уйдет никуда. Мне почему-то казалось, что э, набор снимут с производства, и я уже не смогу его купить. Ну, это, наверное, такая легкая паранойя, как у всех у нас бывает иногда, когда мы влюбляемся в какие-то э, наборы. Ну, так что вот, вот такой вот. И купила два новых набора Риолис для своей подружки, которая у которой на кухне курочки и петушки. Вот такая красотища. Это новая коллекция этого года. Курочка. Давайте поближе покажу. Сейчас. А, курочка с цыплятками такая они, они, они такие не очень большие 30 правда 30 на 30 ну такие средненькие но зашивка здесь не полная и ниточки ниточки анкор а, мне очень понравилась канва написано аида чему я была несказанно рада но посмотрите, какой цвет такой топленого молока. Очень я такой люблю цвет. И ближе к льну. И, и там, вот смотрите, выглядывают а, анкорчики. Таких вкусных, сочных, ярких цветов. А вот, значит, курочка. И самый красивый, конечно, я прям влюбилась в него. Никогда в жизни не думала, что я буду вышивать петуха. Ну, вот вообще просто не думала. Ну, немножко побольше петушок. Тут 30 на 40 размер. Художник Галина Скобеева. Тоже это новый набор. Тоже такое топленое молоко. Канва. Анкорики там торчат красивые. Цветов немного, 22. Но они такие все прямо вот как, знаете, во времена детства раскраски у нас были. И всегда хотелось яркими э, цветами раскрашивать. Вот такие, как вот, прям детские карандаши или э, краски. Да? А еще была сказка, у меня одна из любимых сказок Сутеева, про петушка, которого нарисовали и не раскрасили. Вот такие вот у меня рождают ассоциации эти наборы. Ну, петушка я буду отшивать, а курочка полетит вместе с отшитым петушком к моей Ленуське. И Ленуська сама, наверное, будет отшивать эту курочку. Вот такие вот у меня покупки в январе. Особо не так уж много, но я считаю, немало. Ну, в общем-то, я как бы довольна. Сильно особо я не расходилась там, чтобы прям уж тратить деньги безумно. Но, в общем-то, все равно вот то, что мне хотелось, я купила. Вот. Всем счастливо. До новых видео. И пока.